Hola. Hola. Um, vamos a hablar sobre análisis cine. Y número uno. La imagen que inicia la película es un primerísimo plano de un cuchillo que corta una cebolla. Explica por, e, por qué es significativo este primer encuadre. ¿Qué piensas? Uh, yo pienso que uh, del cuchillo uh, cortando la cebolla es muy importante porque uh, hay muchas emociones uh, de la gente en la película y también por ejemplo, cuando Rosara hice uh, la comida, personas es, están muy uh, triste o no le gusta su comida y también, pero uh, en contraste o en contrast para um, para Tita, uh, hold up, I'm fucking up. <laughs> I'm thinking of another uh, clip. Está bien. <clears throat> eh, yo te acuerdo para mejor. Y yo pienso que cerca del mismo. Y el primer piso plano es un, es un plano de puedes usar la, la angular de uh, muy, muy detalle fino. Y puedes ver... Uh, el cuchillo y un cebolla en un gran pintura y es muy diferente de un de un plano medio donde puedes ver toda la escena, escena. Eh, es mejor puedes ver solo la cebolla y el cuchillo yo pienso sí sí y número dos al principio y al final tenemos un mismo encuadre la hija de esperanza sentada nos habla directamente a nosotros al público porque eligió el director un plano medio. Sí, uh, para la pregunta, uh, yo pienso que uh, uh, usa plano medio porque su nombre es Esperanza y para en, el, en la comienza de la película uh, las personas las personas uh, quis, quizán muy esperanza y para relaciones y para tita uh, cuando uh, vivía con su madre con su madre a uh, Elena. Sí, sí. Uh, yo pienso que esto fue por la razón donde tú puedes ver a Esperanza hablando con la cámara y puedes ver que ella es una, es una persona muy importante en el principio, pero esta escena en el final puede enseñar que uh, ella es la hija de Esperanza y un parte muy grande en este, en este cine. Y ella hablando directamente a nosotros es para, es para enseñar cómo... Um, es para enseñar cómo este, este plano fue medio. Porque tú puedes ver uh, la, la cara las expresiones de la cara de ella y no le importa la um, the environment es muy importante ella en esta escena yo pienso que el director eligió un plano medio por esta razón para enseñar que tú debes mirar a ella porque ella es un uh, símbolo muy importante en esta uh, historia. Sí, yo, agre uh, yo est estoy de acuerdo con uh, yeah. también para creación 
de Esperanza representa um, literalmente de Esperanza de uh, las personas en el cine. Sí, sí. Y bueno, número tres. Uh, observa la secuencia de las personas comen el pastel de bodas, minuto uh, 20. ¿Qué tipo de plano? ¿Qué en fantasma este tipo de plano? Eh, ¿Qué tipo de plano fue en número 3? Uh, yo pienso uh, este plano es primerísimo plano porque la cámara enfoca en muchas emocionados de las caras de las personas uh, y también uh, Sí, muchas emocionales y uh, muchas personas uh, quiere, quiere, or quiere uh, la persona que tiene no, tiene no, como no tienen las personas que quiere, querer, like they don't have the person they want. Sí, sí. Sí, en esta escena, ellos comiendo, comiendo el pastel fue, um, fue en el plano de sí. Yo te acuerdo, es primerismo plano, porque puedes ver las um, expresiones faciales y las emociones en todos los caras, los caras y la energía con con las acciones que ellos se actúan. Uh, puedes ver todos los, los detalles en, en la pintura, en este plano de primerismo, plano. Sí. Sí, sí. Uh, número cuatro. En uno de los pocos planos generales de la película, el Dr. Brown y Tita van al Caroja. Al atar a de ser, ¿qué tipo de emoción evoca un plano general en esa situación? Uh, para uh, Tita y el médico uh, Brown, uh, yo, yo creo que uh, el the environment o el sol y carujaje Uh, representa um, el romántico y también la distancia de, de el, um, su madre y mucha libertad uh, libre con uh, restricciones para la casa de Elena también. Qué interesante. Eh, yo no pensaba sobre esto, pero es un parte muy importante la, la romanticismo y, um, y las otras cosas que dijiste. Sí, yo te acuerdo también con esto, con uh, el punto de, de puedes ver la carruaje, es que para romántico, es para ver la romántico en la escena. Y es muy importante, tú puedes ver el sunset y también el carruaje. Es más, es más importante, um, nosotros podemos ver esto, de que um, solo un, un plano en como, por ejemplo, primerismo, donde tú puedes ver las, las caras, es muy importante en esta escena, tú puedes ver todas las personas y el campo y todo lo que ellos están haciendo. Y sí, yo pienso que esto es. es. Y um, en adición para cuatro, la pregunta cuatro. Y yo pienso que um, tu um, like answer um, uh, relates to para literal de la relación de Tita y um, el médico Brown y para cuando yo 
yo pienso para la escena es mucha uh, metáfora o oh, no metáfora, but like a metaphor mm. para sí. la distancia de Tita y la casa. Mm. Yo veo, yo entiendo. Y bien, número cinco. Analiza la secuencia de planos que aparece cuando el Dr. Brown, su tía y Tita cenan juntos. ¿En qué momentos la cámara se acerca más a las personas? ¿Por qué? Uh, para la escena de esto, uh, la cámara uh, enfoca en las personas de Tita y Dr. Brown uh, porque de, uh, ellos hablan de uh, casarse o matrimonio uh, que o lo que es viene de uh, el próximo días y es significa, significativo uh, porque uh, la, el casarse no, no hace porque Tita no, no, no quiera o no quiera el matrimonio. Así que la cámara enfoca en los las emocionales cuando Tita uh, se, se dice a Dr. Brown para la situación. Yo veo. Sí. Um, en estos momentos es muy importante eh, de tú puedes ver que uh, las palabras de Tita se, se hacía de hablado. Um, las palabras de ella le dije sobre, le dijo so, fue sobre um, muy importante cosas como la virginidad de ella y la relación y um, casando con esta persona. Y es muy importante, tú puedes ver um, las reacciones en, do, en las caras de, del Dr. Brown y Tita, yo pienso. Sí, yo, yo estoy de acuerdo y no, no pienso que la parte de virginidad y Uh, cómo puede afect, afectar de Dr. Brown en la situación. Sí, sí, esto afecta a todo en esa escena. Es muy importante. Y número seis. Eh, durante, durante toda la película hay muchos primerismos planos que encuadran platos de comida o el acto de cocinar que afecto produce en el espectador esta atención especial. Oh, sí, um, con muchas partes en la película, uh, la comida puede, puede ser una conexión de personas y para escena a escena el tono de cada personaje, uh, por ejemplo, uh, como en la comienza pregunta uno, yo, yo dije sobre Rosaura y cuando hace la comida y muchas personas no le gusta y uh, puede puede ver en las caras de las personas no le gusta para la comida y en contraste para Tita cuando hace la comida uh, hay muchas uh, música de feliz y personas uh, sonre sonrejas o smile con uh, hace la comida así que 
mucha significa uh, cuando estamos, veamos de la película. Sí, sí. Uh, es muy importante en este, en este cine que, en esta película que tú puedes ver um, todos los, todos los planos de cos, uh, cociendo, cocinando. Um, todo el, todo este, um, todo este film, este, este cociendo, este cociendo, um, cortando los ceballos es muy importante. Um, uh, la cosa con las rosas fue muy importante. Uh, todos los, los planos son para, tú puedes ver lo que ellos están haciendo, uh, como ella está cortando los, ceballo, los cebollas. Y esto es para, tú puedes ver desde la punto de ella, la punto de vista de ella. Um, con estos planos, yo pienso. Sí, uh, mucha énfasis de uh, cebollas. Sí, sí, cebollas y uh, el pan también. Uh -huh. Y bueno. Bueno. Uh, número siete. ¿Qué piensan del final de la historia de Amoroso de Tita y Pedro? ¿Es un final feliz? Eh, expliquen. Um, para la pregunta ocho. Uh, número siete. O siete, siete. Um, no, uh, no, uh, no estoy de acuerdo con el final porque dos personas uh, querían uh, mucho amor y mucha uh, intimidad, uh, in, intimidad, o oh, intimidad, o intimidad, uh, para mucha de las películas y cuando tiene o cuando ellos tienen el tiempo a tener una relación, um, uh, las personas, ambos, a uh, uh, muerte cuando mucha joven y no, no uh, vean uh, la vida de viejo y así que yo creo que uh, la vida es de ambos uh, es, estaban a uh, mucho corto o mucho corto de las vidas. Sí, sí. Uh, las vidas son muy, muy cortas y es muy, muy triste que traía Tragedia. Um, no fue un final feliz, fue muy, muy triste, como ellos están muriendo. Ellos están muriendo uh, en, un, uh, en un mal manera. Uh, pero hay un buen cosa, es que The Cooking Book um, fue, fue bien después de el infierno, después del fuego. Uh, esto fue una buena cosa, pero um, otro de esto no hay un uh, aspecto muy feliz, en mi opinión. Sí, uh, por lo menos uh, la cocin cocina, el uh, book, um, por lo menos esperanza a todavía a la cosa y... Yeah, yo creo que es solamente buena en la situación. Mm. Sí. Y número ocho ahora. La alquimia, la alquimia aparece constantemente en las obras de realismo mágico. Podemos hablar de actos de alquímica en cómo agua para chocolate. Justifiquen. 
uh, sí, otra vez para las personas y para las situaciones en la película uh, siempre siempre ver muchas emocionadas y cuando uh, la cosa uh, la cosa uh, small like small thing uh, cuando hacen la película muchos emocionados uh, cuando por ejemplo cuando uh, Elena cuando ella vea con Tita, con Pedro, mucha furiosa y no tiene para, uh, para ellos a tener, uh, disfrutar y feliz cuando están uh, conjuntos y también Tita quiera a uh, llorar pero Elena nunca uh, nunca hace y yo creo que mucha yo creo alchemy uh, uh, puede relación o relate to um, como uh, fácil las emocionados puede like dictate uh, what happens in in la película sí sí uh, la que me uh, uh, puedes ver en mágico uh, realismo and I a estas cosas yo, yo pienso eh, el birth de Tita y la pastel de Casando, the wedding cake, y uh, the matches and candles at the end, the never ending bedspread, y las rosas, um, la cosa con the rose petals, y uh, los variosos um, fantasmas también. Yo pienso que esto fue los aspectos de mágico realismo y alquimia. Uh, por el mejor fue cocinando o cocinando, uh, cooking. Sí, uh, me gusta la conexión de la comida y cocinando y uh, 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 like magic or, or ma magic, uh, yeah, magic. Cierto, sí. Magico, yeah. Y número nueve. Identifican una uh, exageración en la película y explica por qué evoca algo mágico. Uh, cuando Elena viene de viene a Tita, ella, ella su, o ella ve a, a, a su y a poner un curse en el tita, en tita y yo creo que después de uh, el curse, uh, muchas uh, cosas del mal. Uh, uh, comienza a hacer en la película uh, para a uh, Pedro uh, hay uh, like fire o fuego en para his back o uh, muchas otras cosas uh, para la película Sí, sí. Um, uh, yo pienso que, que también yo te acuerdo con todos los, todo lo que dijiste sobre el número nueve. Y esto fue mi opinión también. 
sobre la esa relación y la mágico en, en la película. Número 10. En la película aparecen dos fantasmas. ¿De quién es? ¿Quién fue los fantasmas? Sí, uh, como la pregunta 9, uh, Elena viene de Tita y poner uh, The Curse y ella, uh, Elena muestra uh, mal de la vida y Um, como sí, word, uh, tradiciones del mal y Elena no quiera no quiere uh, cambiar con las tradición, tradiciones y Tita quiera uh, cambiar las tradiciones así que uh, Elena viene de la vida porque no cambia de las tradiciones y para la pers persona dos de viene uh, tan la fantas fantasma fan fantasma Dosma. y es uh, yo olvidé uh, el nombre Uh, Chena? Chena? Cha -cha -cha. Oh, uh, yeah, see. Sí. Uh, oh, Nacha. 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 Uh, yeah. mm -hmm. Y yo pienso que Nacha a uh, traer la esperanza y continuación de uh, lo que Tita. A, a, lo que Tita quiere, uh, mucha esperanza y cambiar las tradiciones y a uh, continuar de la vida que Tita uh, quiere en la vida. Sí, sí. Eh, los dos fantasmas, uh, María Elena, uh, Mamá Elena y también Nacha. Los dos fantasmas, yo te acuerdo. Y uh, las conclusiones. Sí, los dos fue las fantasmas. Y también. Um, con mamá Elena. Ella fue una, una carácter que, que significa... Uh, yo me voy a juntar a tu. Um, ella siempre está muy, muy estricta y muy antipática. Y esto es una representación de esto, como ella está um, todavía en el sueño de, de ella. Mm. Y Nacha fue una bien persona en, el, um, en este aspecto. Ella ayu ayudaba a. Um, a Tita. Y entonces esto fue una conclusión muy bien. Y esto fue todos los preguntas y nos hablábamos sobre todos los temas y las cosas en este cine. Y gracias por tu tiempo y nos vemos. Gracias.